Buenas tardes, gracias por venir. La mujer barbuda, de Rivera, que en mi opinión es uno de los mejores pintores de, de este museo, que está lleno de magníficos pintores, y el tema por el que he elegido el cuadro no es su magnífica ejecución técnica, sino lo que representa, su iconografía, que es una que me es muy afín porque es una monstrua, y al igual que Rivera, pues, a lo que me he dedicado como pintora es a representar monstruos. Así que, por eso, ¿no? la, la elección del cuadro. Sobre todo me han interesado dos temas de, este, de ese cuadro. Primero, el qué está representado aquí, esta persona extraña, y luego, qué significa la representación de los monstruos. Con respecto al primer tema, el título nos dice que es una mujer barbuda, pero lo cierto es que casi todo el mundo que lo ve tiene una sensación muy clara de que es un tío, o sea, es un hombre, claramente, no hay ningún rasgo femenino más que el pecho. Es todo muy extraño, es una imagen muy extraña, no sugiere ese tipo de androginia, ¿no? que podría ser una mezcla de sexos, sugiere un hombre, es tremendamente viril. Tampoco parece un travesti o un transexual, visto desde una óptica contemporánea. ¿eh? Por supuesto que en esa época no se hablaría así. Si fuera un hombre que se quisiera convertir en una mujer, pues se afeitaría, obviamente, y disimularía la calvicie con un tocado, con un peinado diferente. Si fuera una mujer que quiere convertirse en un hombre, tampoco. O sea, todo, todo está en, en desacuerdo porque no se pondría esta ropa, ni mostraría el pecho, ni sujetaría al niño. No parece ser el tipo de persona que está, digamos, en conflicto entre su identidad de género y sus características anatómicas, porque no se cumplen, porque está todo muy mezclado. Es una imagen compleja y confusa. La inscripción larga que hay en la, en la lápida, que comienza diciendo «He aquí un milagro de la naturaleza», nos aclara un poquillo el caso. Nos dice que Magdalena Ventura, que es la representada, era una persona que tenía una apariencia femenina hasta la edad de 37 años, en la que de repente le creció esta barba y debemos suponer que lo demás, la calvicie, el pelo en el pecho, todo lo demás. ¿no? De repente le salen características tan claramente masculinas. Es un hecho histórico, es una mujer napolitana que es invitada a la corte por el virrey de Nápoles, eh, tercer duque de Alcalá, para que José Rivera la retrate del natural, de hecho. También se nos dice que está casada, por supuesto, y está su marido al fondo, y que tuvo este hijo a la edad de 52 años, que es otra anomalía, ¿no? No es imposible, pero es una cosa más bien extraña. Ahora es más habitual, entonces menos. En el cuadro hay, en la lápida, una, un uso delante, que es un instrumento de la jugar femenino, y al fondo, algo que unos interpretan como una devanadera, otro instrumento de la juar, y otros como un molusco. Probablemente sean ambas cosas. El uso representa la condición femenina, el molusco, o esa simulación de molusco con esa especie de concha roja, representa el hermafroditismo. Entonces ya en el mismo cuadro de Rivera deja claro esa condición, digamos, sexualmente hermafrodita, genéricamente de transgénero, de deslizamiento de género. Porque yo creo que no hay ninguna duda de que esto no está tan claro como que es una mujer barbuda. Es una persona compleja, complicada. Es una situación mixta, híbrida y, en principio, desde luego, nada confortable en el sentido de que no está establecida. Es un territorio de deslizamientos, es un territorio inquietante. Lo cierto es que antes se pensaba que la, la, el hermafroditismo, como se llamaba, era una condición insólita y bastante extraña. Pero cada vez está más claro, desde que se estudia por la medicina, que no, que no es tan extraña. Que la morfología que determina el sexo, en muchos casos, y provocada por un montón de síndromes, provoca mucho tipo de conflicto entre todas aquellas características que determinan el sexo. Según la bióloga molecular Anne Fausto Sterling, de la Universidad de Brown, hasta un 1,7% de la población presentaría en su cuerpo alguna variación de lo considerado totalmente masculino o femenino. O sea que la indeterminación sexual no es nada tan extraño como nos pudiera parecer. Otra cosa interesante es que tampoco solamente es una cuestión de características sexuales, sino de género, de comportamiento de género. Porque muchísimas de las mujeres barbudas simplemente se explican por un fenómeno del sutismo, ¿no? de aparición de vello, que se puede deber generalmente a desequilibrios hormonales, casi siempre por enfermedades, síndromes o tumores en algunos órganos como los ovarios o la hipófisis. Y compensan esa característica sexual secundaria masculina con un comportamiento claramente femenino. Intentan ser dulces, coquetas, intentan mostrar virtud y decoro, esas características que según cada época podían definirlas como, como mujeres. Yo no la veo así, yo la veo francamente enfadada y más bien harta y plantada. Si alguien hay dulce y resignado, quizás sea su marido, al que muchos textos comparan con San José, con alguien que es un personaje secundario y que a lo mejor, como ella es hermafrodita, no ha tenido mucho que ver con la concepción del niño. Es absurdo, obviamente, ¿no? pero es interesante la interpretación del cambio de rol de género. No parece alguien que se está intentando hacer perdonar eso de que es una mujer con caracteres masculinos. No parece que esté pidiendo disculpas ni intentando no parecer una monstrua o un monstruo, sino que es alguien que está diciendo, bien, y a mí me da la sensación de que, de que esta mujer, aprovechando la barba que le salió, está decidida a salir de los roles establecidos de género.
está decidida a comportarse literalmente como le vengan gana y aprovechar esta característica física viril para actuar como un hombre cuando le convenga y como una mujer cuando quiera. ¿no? Nunca se podrá saber si ella realmente se sentía a gusto en el rol de esposa y madre, pero bueno, probablemente quisiera eso y también lo otro, y también plantarse delante de la cámara, en este caso Rivera, y decir, ¿y qué, no? Soy las dos cosas y punto. No tengo que mostrarme femenina para compensar la barba o el pelo en el pecho. Yo diría que las figuras de travestis, transexuales e intersexuales, sobre todo estas últimas, son afroditas, desafían también la misma idea de que haya nada natural. No solamente que el género no sea una, más que una construcción cultural y no sea natural, sino que haya nada corporal que podamos llamar natural. Que es una cosa que ya decía Foucault, que decía que no, no podemos hablar de un sexo natural, sino de tecnologías del sexo, de dispositivos de poder lanzados desde arriba, consignas lanzadas desde el poder, desde el sistema, que nos impelen a actuar de determinada forma, a ciertas actitudes no solo de género, sino sexuales, en función de características anatómicas, que como hemos visto además son características anatómicas que muchas veces son más complejas. Y aparte de la intersexualidad, la otra cosa que me fascina ¿no? del cuadro es el tema de la representación de lo monstruoso. Yo no dudo de que muchos de los gabinetes de las maravillas y muchas de las personas que reunían en su corte a estos monstruos, entre comillas, eh, tuvieran efectivamente cierto interés científico. Pero también seguro que además había unas cuestiones de marcado carácter simbólico. Eran muy interesantes para los príncipes o nobles que los tenían en palacio, ¿no? los que le acompañaban en su vida, porque era una, un contrapunto a ellos que revelaba su grandeza física y su grandeza moral. La grandeza física, pues porque esos personajes deformes o informes les eh, conferían, por contraste, una especie de dignidad de porte físico. Ellos eran los perfectos, los otros eran los monstruos. Y esto pues, funciona muy bien, esto de que tú eres el uno y entonces defines al otro para que por contraste tú te autovalores. Y también con la grandeza moral, porque se veían bien retratados porque eran capaces de aceptar a seres tan anómalos que pueden causar en principio cierta inquietud, los aceptaban a su lado en su vida, les mantenían, les mmm, daban una posición en la corte y eran también el contrapunto casi también moral porque ellos eran los serios y los otros eran los bufones. Y, y luego hay otro nivel eh, simbólico más que es el nivel de que los monstruos muchas veces ejemplifican un atentado contra el orden social y en ese sentido como son el atentado nos dan miedo y nos dejan en nuestro sitio, en un lugar de orden. Los monstruos no se entienden como errores de Dios sino como errores de la naturaleza diseñados también por Dios. ¿Y por qué? Pues por lo mismo que la, que la gente iban a las cárceles o iban a los manicomios, también iban a los circos de monstruos, porque te provoca una emoción intensa, una sacudida emocional intensa, que da miedo en general. Y esos locos, delincuentes y monstruos ejemplifican el desorden social. Es como si fuera un aviso de si te portas mal, ¡pum! A fin de cuentas, tanto la locura como la monstruosidad la sentimos muy cercana. Nos parece que la tenemos todos en pequeña medida y que podría ser en más medida. Entonces, cuando ves al loco o al monstruo, sientes amenazada tu integridad física, pero también tu integridad moral, de manera que muy probablemente provoque un efecto de que te quedes en tu sitio, de que cumpla las normas sociales, de que no te desmandes. Entonces, en ese sentido más genérico, todos los monstruos pueden tener un efecto moralizante.